Forseti Rússlands hefur sett kjarnorkusveitir hersins í viðbragðstöðu vegna harðra viðbragða vesturveldana við innrásinni í Úkraínu. Íslandingur í kænugarði hefur útbúið sprengju skýli á baðherbelgi sínu. Ísland er í hópi Evrópuþjóða sem lokað hafa lofthelgi sinni fyrir rússneskri flugumferð. Utan ríkisráðherra segir aðgerðirnar þær hörðustöð sem Ísland hafi beitt annað ríki í setni tíð. Tilkynningar um heimilisofbeldi hafa þrefaldast á sjö árum. Ríkis lauruglustjóri segir að yngri menn séu líklegri til að nota vopni í slíkum árásum. Sérfræðingur í alþjóðastjórnmálum telur að Rússlands fórseta hafi ekki stafað hernaðaleg ógn af Úkraínu og að stríðið hafi þróast öðruvísi en búist var við. Stríðinu var mótmælt á þremur stöðum á landinu í dag. Gott kvöld. Forseti Rússlands hefur sett kjarnorku vopna sveitir í viðbragðstöðu vegna harðra viðbragða vesturveldana við innrás Rússa í Úkraínu. Sendinefndi Rússa og Úkraínumanna ætlaði að funda bráðlega um lausn. Evrópu sambandið ætlaði að fjármagna vopna sendingar til Úkraínu. Rússar hafa lagt stærra svæði undir sig í suð austurhluta Úkraínu í nótt og í dag. Þá er talið að þeir hafi skotið flaug úr lofti á olíulind í Vasilkif í útkverfi Kænugarðs. Í nótt réðust Rússarinn í næststæstu borgina Karkif, en eftir töluverða bardaga náðu Úkraínu menn borginni aftur á sitt vald. Fórseti Úkraínu sagði nóttina hafa verið hræðilega. Talið er að um 4.000 rússneskir hermenn hafi fallið og á þriðja hundrað óbreyttir borgarar síðan innrásinn hófst. Íbúar borga í vesturhluta Úkrainu eins og Lviv eru farnir að flýja að heiman. Brautar pallar á lestarstöðum eru yfir fullir. Við erum hjálp frá vorum. Við segjum hjálp, 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 hjálp. En það er til marks um hvað alþjóðasamfélagið tekur innrásina alvarlega að þjóðverjar tóku fordæmalausa ákvörðun. Við sé vissin hafum við gestan entsýðin að Deutschland og Úkraíni vaffin til fartæðingum des landes líðan virðs. Evrópusambandið ákvað svo í dag að fjármagna vopnasendingar til Úkraínu. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment. Svíjar sem hinga til hafa verið hlutlausir tilkyndu einnig um vopnasendingar þaðan til Úkraínu. Vladimir Putin Rússlandsforseti er hins vegar ekki að baki dottin og brást í dag við því sem hann kallar harða orðræðu allansasbandalagsins gagvast rússum. Pætamu prikazuju ministru varunu í načelniku generalnega štaba перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Фартна и Раутвид, Вартнар Свейтер, Сэм Раудай, Вир Кьяртнурку Вопнем, Байде, Атланса Спанталайд и Бантарикя Стюрн, Хава Фортайм Тэта. Ситэйс вар тилкинт, а сэнтэнэмтэр Украину ау Русланс, мэнтэ фунта ау отилгрэндэм стаф, вэд лантамайрэ Украину ау квита Русланс. Hallgrímur, það sást í frettinni að fólk er sífelt að færa sig vestar í landinu og að flýja. Hvernig er staðan við landamærin þar? Hún verður sífelt frengri og byðin eftir því að komast í gegnum landamærin og út úr Úkraínu er alltaf að lengjast. En það eru sko tugir þúsundi manna safna saman nánast við hverja einustu landamærastöð. Og Evrópusambandið tilkyndi nú rétt fyrir frettir að þeir telja að yfir sjö miljónir manna séu án heimilis vegna innrásarinnar og það fólk er ekki allt farið á landibrott. En Jón Björgvinsson, fréttaröldir okkar, hann var á landamærum Úkraínu og Pólands fyrir í dag og hann tók að eins stöðuna á flóttamannum þar. Já, ég er hér í hópi þúsunda flóttamanna, einhver kvenna og barna sem er að sílast hér yfir landamærin. Við erum að þessu einskýrismanns landi, annars vegar er Úkraína, þarna á bak við girðingarnar og hins vegar Pólland. Það er vel að tekja á móti þessu fólki, þótt að fjöldi þeirra gerir það verkum að afgreiðsla þessa mikla hóp sé hæg. En það er allt rólegt hér yfir, tölvert að tárum en enginn æsingur á fólki. 
En fréttamenn okkar, Ingólfur Bjarni Sigfússon og Ingvar Haukur Guðmundsson hafa líka verið á ferðinni í Úkraínu. Hvernig er staðan á þeim? Ja, þeir lögðu að stað frá borginni Lviv í morgun, fyrst í bíl en síðan því að bílalestin hætti að reyfast þá lögðu þeir að stað fótgangandi. Þeir komu stað landamæronum núna síðdegis. Okkur tókst ekki að ná beinu sambandi við þá fyrir þennan fréttatíma. En þeir voru öllu setni á ferðinni en Jón Björgvinsson hérna á þann og, og það markaði svona svolítið aðstæðina sem þeir lendu í á landamæronum. Við erum við landamæra stöðina Kortsjúfa, hér eru einhverjar þúsundir og býða. En það veit ekki með afbyrju, getur engin útskýrt ferlið, en á meðan gengur á með jeljum og fólk er að krotna í frostinu. Þetta er aðstæðan sem að fólk býr við, við allar landamæra stöðar landsins og vandamálið er allstæðar það sama. 30 km enn í land eins og bílaröð. Þar er fólk búið að býða jafnvel sólarhringum saman eftir því að komast að landamörnu til þess að standi þessari röð eða sambærlegri bílaröð og meðan kemst engin yfir. En nú er búið að ákveða fund með fulltrúum Rússa og Úkrænumanna. Er einhverju líkur á því að hann skili árungri? Eins og staðan er núna þá eina ríkir engin sérstu bjarsýni með það. Fundurinn var ákveðin í kjölfar símtals milli Selenskís fórsetta Úkræn og Alexanders Lukasjenko fórsetta Hvíta Rússlands. Og Selenski sagði í dag að hann hefði í raun og veru enga trú á þessar viðræður skilvið nokkuð sköpuðum hlut. Það er ekkit ólíklegt að hann hafi rétt fyrir sér með það. Rússar hafa yfirleitt bóðið viðræður með skilirðum sem ómögulegt er fyrir Úkrænum en að ganga af. Þetta er svipað og Rússarni gerðu fyrir innrásinna í samskiptum við Atlansasbandalagið og Vesturveldin, svona koma með kröfur sem ómögulegt var að ganga að. Og það virðist heldur ekki vera að Vesturvöldin hafi einhverja sérstaka trú á þessum viðræðum því að þau hafa aldrei áfram að tilkynna hertari og hertari aðgerðir gagvart rússum eftir að það var tilkynnt um að þessar viðræður ættu sér stað sem við reyndar vitum ekkit einu sinni hvenar verður. Þannig að það er afar ólíklegt að þetta marki einhvern endapunkt á þessum átökum. Lítið tilefni til Bjartsýni. Hallgrímur Indrasson, takk fyrir þetta. Innrás Rússa í Úkrainu var mótmælt á þremur stöðum hér á landi í dag. Skipulegjandi mótmælana í Reykjavík segir þau tækifæri til að lýsa stuðningi við líðræði og vestræn gildi. Það var magnþrungið andrúmsloft fyrir framann rússneska sendiráðið við Túngötu í Reykjavík þar sem hundruð komu saman til að lýsa samstöðu með Úkrainu og mótmæla innrás Rússa. Fólk kraðist einnig harðari refsi aðgerða gegn rússum og að sendiherra þeirra erði vísað úr landi. Bara til þess að stiðja Úkrainu og hérna sína það að við viljum ekki að hann Pútin sé að rústa heimurum. Fólk frá Rússlandi var neðan þeirra sem tóku til máls. Það er að ég hefði að það er 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 að það Á ráðhústorginu á Akureyri kom fólk einnig saman. Við hér í dag öll sem eitt fordæmum harlega og með öllu hjarta innrás rússneska hersins í Úkrainu. Samtímis voru mótmæli á reyðarfyrði. My family, my sister, my mother and her kids, kids of my sister, they are trying to go over the border. They are driving three days. That's, there is more people, I will not just maybe say the names, but there is more people who has the same. Their families in Ukraine and they are dying and they cannot do anything about that. We are just... 
We are so shocked. I don't know. I don't know how to explain. Ísland er í hópi Evrópuþjóða sem hafa lokað lofthelginni fyrir rússneskri flugumferð. Utanríkisráðurra segir til skoðunar að senda fólk til aðstúðar flóttafólki við landamæri Úkraínu. Flest öll Evrópulönd hafa lokað eða ætla að loka lofthelgi sinni fyrir rússneskri flugumferð. Strax í morgun var Ísland komið í þann hóp. Þá fá rússneski ríkisborgarar sem koma hingað í viðskipta erendum eða sem diplomatar ekki lengur einfalda meðferð þegar kemur að vegabrjöfsáritun. Utaríkisráðurra sem var á leið til genfar á fund mannréttindar að samennuðu þjóðan í dag segir að þetta séu hörðustu aðgerðir sem Ísland hefur beitt annað ríki í setni tíð. Já, þetta er það bæði það sem við erum að ákveða núna í dag og ofan á þetta það er miklu efnaðslu þvinganir sem við höfum sömu leiðis farið í. Þórdi segir að aðgerðir Evrópríkja hafi áhrif. Það hér heima mun það líka vissulega gera það. Ég meina það er töluverð flugumferð þannig að þetta hefur beina áhrif líka. Það er alveg klart. Þórdi segir að Ísland vinni með öðrum þjóðum að því að aðstóða flóttafólk frá Úkraínu. Dómskólar að þeirra er að mér skilst núna úti held Brussel á hérna fundum þar sem þetta verður vantalega líka rætt og við höfum hérna munum að sjálfsö vera þjóðal með að þjóða og taka þátt þar. En í þessu skiptir líka máli að við hlustum eftir því sem helst er kallað eftir. Og núna er þrýstingurinn gríðalega mikill á ákveðnum landamærum, til að mynda Pólandi, Ungverjalandi, mikill þungi í Moldófu og víðar. Þannig að það getur líka verið að það komið sérstakt neyðarkall þar sem við sendum fjármunni, jafnvel mannskap til þess að taka á móti fólki ekki endilega allaleg hingað heldur nær átakasvæði. Lönd Evrópu og Norður-Ameríku hafa samennist um að útiloka Rússland frá svift greiðslu miðlunarkerfinu og frista egnir rússneska seðlabankans. Síðarnefnda aðgerðin er talin hafa mun viðtakari áhrif á rússnest efnahagslíf. Evrópusambandið, Bretland, Bandaríkin og Kanada samennuðust um efnahagstinganirnar sem fórsetti framkvöndastjórnar Evrópusambandsins kynti í gerkvöld. Við kommit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. SWIFT hefur verið aðal greiðslumiðlunarkerfi heimsins í hartnær hálfa öld og tengir saman 11.000 banka og fjármálastofnanir í yfir 200 löndum. Þegar banki missir tengingu við kerfið er hvorki hægt að greiða fyrir innfluttar verur né fá greiðslur fyrir útfluttar verur í gegnum það. Viðkomandi banki er þá að semja beint við annan banka um greiðslurnar. Það er hins vegar seinlegt og kostnaðarsamt, burt séð frá vilja eða getu annara banka til að semja við rússneskar fjármálastofnanir. Þetta þýðir tekjufall fyrir rússneskan efnahag og rússneska ríkið, en það getur líka haft afleiðingar fyrir Evrópulönd. Eina ásetsung eða von Swift vera teknisk Aufwendig vorzubereiten, hätte auch massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland und für deutsche Unternehmen im Geschäft mit Russland. Also ich war tilkind, dass ich nicht russnesker Seilerbanken sieht, dass im Land um ihre Frist hat. Das ist auch der Ermüden, Skalläger für die Russland ein Utilokon im Frau Swift. Banken auch Japan, die über 100.000 Milliarden Islandsker Krone in diesem Land um. Sie haben nicht nur mehr ein Hälter Utgeld Italsker Riegis sind so eine Aure. Fréttaskýrindur telja líklegt að frístingin verði til þess að gengi rúblunar hrinni með skelfilegum afleðingum fyrir rússneskan efnahag. Þá var einnig ákveðið að rússneskir ólíkarkar geti ekki stundað viðskipti á mörguðum í Evrópu og Norður-Ameríku. Sú ákvörðun er fyrst og fremst tákræn. Önnur slík, sem þó er byrtingamynd af því að sífelt færri setja Vladimir Putin á sérstakan stall, er að alþjóðlega júdósambandið hefur rekið hann úr stöðu heiðusforseta sambandsins. Jón Ormur Haldorsson, sérfræðingur í alþjóða stjórnmálum, segir að stríðið hafi ekki gengið eins vel og rússar vonuðu. Hugsanlega sé það upphafið að endalokunum á einræðisferli Pútins. Hefur þróun stríðsins verið í takti við það sem að menn bjögust við? Eiginlega ekki. Það kemur kort vekja til að máttu rússnarska hersins, hann er eitthvað minni heldur menn bjögust við, aðalega skipulagsleysið meira en menn áttu kannski von á. En svo hittir andstæðan sem er harðari heldur en menn reiknuðu með. Og það skiptir kannski meira málið sá það að tryðu upp á framtíðina. Því ég held að stóra spurningin núna sé ekki lengur svo hvort rússar geti tekið Úkraina. Þeir geta það, geti tekið talsvegan tíma. Heldur spurningin hvort þeir geta haldið henni. Jón Ormur segir að Pútin hafi stafað ógnaf Úkrainu. 
en þó ekki hernaðarúp. Heldur er það ógn hugmyndana sem hann geta komið frá Úkrainu um öðruvísi samfélag heldur en það sem hann er byggt upp í Rússlandi. Og hættan var svo að þú ástæð fyrir því að Pútin reyðist þetta núna eða að tíminn vann ekki með honum í þessum. Úkraina var svona heldur að framfara braut bæði líðræðslegu skilningi og eins í efnaðslegu skilningi. Ákvörðun þjóðverja um að senda vopn til Úkrainu þykir óvenjuleg og telur Jón Ormur hann að segja mikla sögu. Það þið þau að vera að hafa út af sögu sinni forðast að taka nokkuð tíman mjög harða afstöðu hlutum og forðast að mjög sérstaklega gagvart Rússlandi. En það má aldrei ekki gleyma því að það fjallu öllu fleiri í Úkrainu heldur en í Rússlandi síðar eimstyrjöldinni. Þannig að ábyrð þjóður er gagvart Úkrainu mönnum mjög sterk, þannig að það ítti undir þetta. En almennt eins og er þetta ákveðið vatnaskil um það að Þýskaland tekur núna fullan þátt í viðbrauðum bandalagsjóðsinni í Evrópu. En hvernig getur þetta þróast? Er líklegt að Pútin hyggi á frekari landvinninga ef hann nær sínum markmiðum í Úkrainu? Ég held hann getur hugsanlega ná þeim markmiði sínum að veikja úkraðinska ríkið og gera það að skelfingar fyrirbæri frekar heldur en því sem hefði getur orðið. En ég held hins vegar að hann er bytið of mikið og hann ráða ekki við þetta og ég held að valdakerfið sem að Pútin er hluti af eða er toppur ná í Rússlandi er það skjálfi og munni skjálfa enn þá meira út af þessu máli og það sé hugsanlega að setja upp hafið að endinum á einræðisferli Pútins. Íslendingur búsettur í miðborg Kænugarðs í Úkraínu leitar ímist skjóls fyrir sprengingum inni á baðherbergi niður í kjallara eða í loftvarnarbyrgi í nágrinninu. Mest er um sprengingar snemma á morgnana. Göturnar eru auðar í Kænugarði Höfuborg Úkraínu enda ríkir þar útgöngubann. Óskar Hallgrímsson ljósmyndari og sambiliskona hans ákváðu að vera um kyrti í borginni. Hún er rosalega hljóðlát sem inn á milli heyrast mjög háur sprengikvellir. Það fyrir að senda mér skilabóðin á hann um hvort ég verið til að vera í viðtali eða lá ég á klósetskólfinu. Við erum búin að búa til svona okkar eigið svona lítið sprengiskýli. Ef fyrirvarinn er engin hlaupaðu inn á gluggalaust salernið. En ef heyrist í loftvarnaflautum farðu niður í sprengiskýli í kjallara blokkarinnar eða í næsta húsi. Óskar segir mest um sprengingar snemma á morgnana. Þó gerðist þetta meðan á viðtalinu stóð. Það eru þetta. Já, nei, nei, ég heyrði ekki neitt. Hvað var? Nei, ok. Svaka sprenging. Brakkarnan í öldalagi. Já, það er þessi að það var sprenging bara núna rétt í þessi. Þannig að það kemur svona af og til. Fjöldi tilkynninga til öruglum ofbeldisbrot í nánusambandi hefur meira en þrefaldast á sjö árum. Næstum helmingur af öllum tilkynntum ofbeldisbrotum er nú vegna heimilis ofbeldis en var áður um fimmtungur. Fregnir af alvarlegum árásum maka eða fyrrverandi maka hafa verið ábyrandi undanfarið. Á föstu dag dæmdi landsréttur Karlmann í sex ára fangelsi fyrir tilraun til mandráps á eiginkonu sinni á Hotel Borg í janúar í fyrra með því að stappa ítrekað á henni. Að minnsta kosti tveir aðrir sitja í gæslu varðhaldi vegna grunnsum tilraun til mandráps á fyrrverandi unnustu. Annar á Norðurlandi Eistra frá í desember og hinn í Reykjavík en samkvæmt heimildum fréttastofu beindist skotárásin í grafarholti í byrjun februar gegn fyrrverandi kærustu. Við heyrum það frá lögreglu fólki að það sé meiri líkur á því að engri hópurinn sé með vopn eins og hníf á þess áttar. Allt að helmingur mandrápsmála er vegna ofbeldis í nánu sambandi. Ofbeldis brotum hefur almennt fjölgað um næstum þriðjung á sjö árum og fjöldi heimilis ofbeldis brota þrefaldast. Næstum helmingur ofbeldis brota tengist heimilis ofbeldi. En það getur endilega vist að brotunum hafi fjölgað, það getur verið að tilkynningunum hafi fjölgað. Nýtt verklag lögreglunar hefur leitt til þess að fleiri mál enda með sakfellingu. Þá förum við miklu dýp bara inn í málinn strax á vettvangi. Það sem við nýtum þennan 24 tíma glugga til þess að reyna að upplýsa mál eins vel og hægt er sem tryggir þá sönnun í sakamáli. Þar skipti fyrstu 24 tímarnir eftir ofbeldið miklu máli. Þólendur eru oft líklegri til að draga kæru til baka eftir því sem lengri tími líður. Þá hefur ofbeldið sringurinn færst en við með því að tryggja sönnunina strax þá minka vægið á vitnisburði Þólendur og við getum tekið mál áfram í alvarlega tilvikunum, jafnvel þó að þólandi treysti sér ekki til þess. Þetta hafi líka orðið til þess að heimilisofbeldi gegn börnum uppgötast frekar. Og ég er ekki til sem að við hefðum fundið það, ef að við hefðum ekki farið að fullir rannsaka málin á vettvangi. Óvistir hvort stríðið í Úkrainu hefur áhrif á matvæla framboð hér á landi. Fórstjóri heilsölunar Innes segir að vegna ráðstafana í kórunuveiru faraldrinum búið fyrirtækið yfir vænum byrðum af mat. 
Um 29% af öllu kveiti sem fer á alþjóðamarkað kemur frá Úkrainu og Rússlandi. Innrás Rússa inn í Úkrainu og viðskiptaþvingarni sem Rússar hafa verið beittir gæta aftu áhrif á frambúð og verð. Innes er ein af stærstu matur í heildsölu verslunum landsins. Ef við horfum út frá því hvernig aðfangakeðjan virkar og hvað við erum að fá okkar byrðir, þá erum við ekki að kaupa neina vörur eða resla neina vörur beint frá Úkrainu. Þannig að því leiti sjáum við ekki neitt stopp á aðfangu til landsins allavega þær vörur sem við erum að versla. En svo auðvitað veit maður ekki hvað verður eftir að COVID skall á fyrir tveimur árum. Þá byðluðu almannavarnir til okkar og fleiri aðeila sem eru að dreifa matvöru og selja. Að við myndum huga vel að öryggisbyrðum og við um haldi þeim alveg hæðist og hæðum eins og við tristum okkur til og ætlum ekkert að slá af þeim kröfum og það kemur sér vel núna. Of snemmt sé að segja til um hvort vöru verð hækkar vegna stríðsins. Vöru verð á sumum tegundum hafi hækka vegna verðbólgu ytra en styrkin krónunar og byrðir innes hafa vegið á móti. Dansa var á götum Rio í Brasilíu um helgina til að minna á að um þetta leiti er upp af kjötkveðju hátíðarinnar í landinu. Hátíðinni var frestað í fyrra vegna faraldursins og vegna mikils fjölda smita í landinu verður henni nú frestað fram í apríl. Mikil gleði og eftirvænting var á götum borgarinnar þar sem þúsundir komu saman til að horfa á fjöru og andansinn sem var forskot á sæluna sem verður í vor. Þá á veðri snörp lægð fer yfir kjöðu. Yfir norð og austur yfir landið á morgun og fer áhrifa hennar að gæta í auknum mæli þegar líður á kvöldið. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út í nokkrum landslutum og beinast það er flestar að mögulegum samgöngu truflunum á vegum landsins. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer yfir horfundnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Kartalansleið Íslands í körfubolta mætir Ítalíu í setni leikliðana í undankeppni HM 2023 í kvöld en Ísland vann frækin sigur í fyrirleiknum á fundudag. Þau voru frábær tilþrifin í íþróttúðs í fjölnis þegar byggar mótið í hópfimleikum fór fram í dag og það var sannkvöldu spenna þegar Liverpool og Chelsea mættust í úrslitaleik enska deildabyggarsins. Þetta á margt fleira í íþróttum hér á eftir. Árum kveðum ætlum við að rifja upp helstu að dríði frétta. Fórseti Rússlands hefur sett kjarnorkusveitir hersins í viðbraðstöðu vegna harðra viðbraða vesturveldana við innrásinni í Úkrainu. Íslandingur í kænugarði hefur útbúið sprengjuskýli á baðherbergi sínum. Ísland er í hópi Evrópuþjóða sem lokað hafa lofthelgi sinni fyrir rússneskri flugumferð. Utan ríkisráðherra segir aðgerðnar þær hörðustu sem Ísland hafi beitt annað ríki í setni tíð. Tilkynningar um heimilisofbeldi hafa að þrefaldast á sjö árum. Ríkislaurglustjóri segir að yngri menn séu líklegri til að nota vopn í slíkum árásum. Sérfræðingur í alþjóðastjórnmálum telur að Rússlands forsæta hafi ekki stafað hernaðarleg ógn af Úkrainu og að stríðið hafi ekki þróast eins og búist var við. Þá fer þessum fréttatíma að ljúka. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og þangað til má alltaf sjá nýjastu fréttir á Rúf.is. Takk fyrir samfylgdina um helgina. Verið sæl. Planet Earth, our home for over 200,000 years, but for how much longer? Vísindamaðurinn Stephen Hawking hélt því fram að það væri aðeins tímaspursmál hvenar jörðin yrði ópikileg. We must do it now before humanity is overtaken by some disaster that we can neither anticipate nor control. Hann fekk tvo sérfræðingar.